Hello, 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 hello. Good evening. Can you hear me? Hello, teacher. I hear you. Good evening. Okay. Good evening. Thank you, Freddie. Nice. Uh, welcome one more time to this section. Nice to see you one more time. So we are going to start the section for today. Uh, let's see. Someone is having issues to getting connected. Uh, Okay, uh, let's see, nice to see the ones that are with the camera. Thank you, Freddy, for your camera. Um, Elsie Patricia, nice. Elisa Arely, um, Brenda Isabel, Abraham Steve, nice. Uh, thank you, remember that it's important to be connected, right, with the camera, very nice. So let's wait for the rest. Benjamin, Good evening, nice. Teacher. Good evening, Griselda. Mi cámara no funciona, así es que estaré así con la copia. Oh, okay, no problem, uh, Griselda, no problem. Uh, let's see in the chat. Okay, Brenda Adriana. Okay, no problem. Um, so we are about to start. We need to pass the attendance, you know, in the very first 10 minutes of the class. But still, we have people right here uh, missing and people uh, joining, right? Joining the, uh, joining the class. So let's see. Well. Briam, Steve, how are you today, Briam? Hello, good evening. Uh, good evening. I am, <laughs> I am very well <laughs> and so tired because okay. I did uh, different activities in the day, at the day. Okay, during the day, during the date. Okay, nice. Okay, you are a little bit tired, but you are okay, you feel good. That's mm -hmm. nice. So I know that we have, you know, very uh, busy dates, right? Every single day we do something, we work, we study, we do house shorts, and so on and so on. Okay, but it's nice. It's nice that you are in the class. Uh, let's see, what about you, Elisa Areli? How you feel today? Hi, mister. Hi, mister. Mm -hmm. how, how you feel today, Elisa? I am uh, tired because uh, I was working in the afternoon. I'm just okay in English. Okay, very nice. Okay, you are a little bit tired because you were working, okay, during the afternoon. Nice. Uh, let's see. Welcome, Jacqueline Liliana. Nice to see you, Jacqueline. So, Jacqueline Liliana, what's today's date? Jacqueline Liliana. Can you hear uh, Jacqueline Liliana? Here, coach. Ah, okay. So what's today's date? Um, today is Wednesday. Wednesday. Is twenty I twenty I no sé cómo pero twenty wait twenty five twenty five and the year eh two thousand twenty three okay. Okay, nice. Uh, thank you. Let's see. Today is 
uh, Wednesday, right? Today is Wednesday, uh, January 25th. Okay, 25th, not 25, okay? 25th. Eh, solo vieron en el módulo 3, si no estoy mal. Okay, ordinal numbers, right? So 25th, not 25, okay? 25th. Uh, 2023 or 2023, that it's okay. Nice. Uh, let's see. Um, Benjamin Alejandro, let's see Benjamin Alejandro. Um, my goodness, ah, se me perdió de momento, pero ahí está. Benjamin Alejandro, so let's see. Uh, did you do something special today? Did you do something special today? Not really, because I'm a little, I'm a little sick. Okay, and what is the problem that you have Why you are sick? I have an ache in my throat, my ears, and it's really difficult for me to speak because of my tongue. Okay. Okay, I see, I see, uh, Benjamin, but even though you are a little bit sick, you are in the class. That's amazing. <laughs> That's yeah. nice. Thank you. Okay. So let me see right here. Uh, Carlos William. Okay. You are working. Okay. No problem. Okay. Nice. So let me go ahead and pass the attendance right here. Uh, please make sure that you have the two names and two last names in the app. Um, creo que solo es una persona que tiene, oh, Gabriela Peña. Please make sure two names and two last names. Okay, so let me, let me pass the attendance, right? So let me go back to the file right here. And um, as always, please let me know if you are here. Uh, let's see, Alison, Daniel. Alison, Daniela, no. Eh, Ana Marisol. Present teacher. Okay, nice. Uh, then we have Ana Patricia. I am here, teacher. Nice, Barbara Alejandra. Barbara Alejandra. No. Present teacher. Ah, okay. No, sí, aquí estoy, perdón. Nice. Uh, Benjamin Alejandro. I'm here, teacher. Nice. Brenda Adriana. Present. Nice. Brenda Isabel. Present teacher. Nice. Brian Steve. Yeah. Nice, Carlos William. Carlos William. A uh, oh, okay, thank you. Um, let's see, Sister Alexander. Present teacher, present. Nice, Claudia Itzel. Present, Miss. Nice, Christina America. Christina America, no. Um, Daniela Magali. Present. Nice. Uh, Edgar Fernando. Edgar Fernando. No. Um, Elisa Areli. Present. Nice. Elsie Patricia. I'm here, teacher. Nice. Freddy Jose. Present. Nice. Gabriela Maria. Gabriela Maria. No. 
Griselda Lisette. Present teacher. Okay. Um, let's see, Griselda. Después, aquí. Um, it is Janet. It is Janet. Present, present teacher. Nice. Ivania Stephanie. Ivania Stephanie. No. Eh, Jacqueline Liana. Present. Thank you, Jacqueline. Eh, Janet Jacqueline. I'm here. To Janet. Say. Nice, Janet Carolina. Nice, Jennifer Noemi. Present teacher. Nice. Okay, so we have a couple of people missing, right? So let, go, let me go back right here to the chat. It says right here, present Carlos William. Okay, you have the attendance, Carlos William, no problem. So nice. Let me share the screen really quick and let's start with the simple past, okay? So uh, let me see right here. Now you can see the screen. Nice. So let me ask to Caesar, Caesar Alexander. Um, when we say a simple past or past simple, uh, what is that for you? What is the simple past for you? Mm -hmm. Cesar Alexander? Yes, the simple past use uh, auxiliar did. Okay, with the simple past, we used uh, the auxiliary deed, okay? Nice, okay, that's something important. Uh, let's see, Janet Jacqueline, what about you? Tell me, what do you remember about the simple past? Is past time? Mm-hmm, mm-hmm, it is. in past time? Okay, it is the past. Okay, it's time in the past. And we use the birds in the past. Okay, so that means that I will say, I eat pupusas every day. That would be simple present. But I ate pupusas yesterday. That would be simple past. Okay, so remember the simple past is for um, actions that are already gone, okay? Acciones que ya pasaron, que ya murieron, que ya no existen, right? So that would be the simple past, something that uh, happened in the past and it was there, right? It's not there anymore, okay? That would be the simple past, okay? And uh, we can create affirmative sentences, we can create negative sentences, we can use questions, right? Uh, short answers, long answers. And as Cesar mentioned, we have the famous auxiliary deed, okay, in the simple past. So that is a fact that we need to be clear. So, tiene que estar claro, it's simple, Simple past, right? Algo que usted ya hizo, ya pasó, ya fue, ya murió, ya no estamos en eso, en eso, ¿ok? Como en español, usted dice, yo me levanté, no, dice que se está levantando en este momento, yo me levanté, yo me bañé, yo comí, yo fui, yo estudié, yo hice lo que sea, right? So that would be simple past, ¿ok? So let's see the grammar part that we have right here. We have some... Um, questions with the auxiliary did and also with the WH, right? Did you remember the WH questions? ¿Se acuerdan de eso? Solo han visto como en dos módulos. Did you remember the yes, uh, WH questions? Okay, very nice. Where, where, 
Mm -hmm. Very good. So there are many WH, right? Like, uh, for example, um, when, how, what, uh, who, which, okay, how much, how many. So those are um, simple, 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 some simple uh, WH questions, right, that we can used. So let's read. Ana Patricia, help us. Please read the first question and the two answers that we have right here, the positive and the negative, please. Ana Patricia. Yeah, please. <laughs> okay. Read. Uh, simple past. Did you work on Saturdays? Yes, I did. I worked all day. No, I didn't. Didn't work at all. Okay, very nice. Okay, did you work on Saturday? That's the question. Yes, I did. Simple answer, right? But when I say I work all day, so that would be like a complete complex sentence, right? So that would be positive, negative. No, I didn't. Okay. I didn't work at all, okay? So look, uh, yeah. when we see this structure, so what is something that you can realize on this? Viendo usted esta estructura de pregunta, respuesta positiva y negativa, ¿qué de recuerda usted? Eso lo tuvieron que haber visto. ¿Qué ven ustedes ahí gramaticalmente? Yeah. Work okay, let's see. One at a time. I guess it was Elsie ladies first and then the, the, the other person. Please go ahead, Elsie. Uh, in work, in work, la E y la D, teacher. Okay, so you are able to identify the ED at the end of the verb work, okay? That means that, um, as I told you, when we want to talk in past, so we need to change something, right? Ya dije el ejemplo, yo como pupusas, I eat pupusas every day. Pero yo quiero decir que yo no estoy comiendo ahorita, sino que me las comí ayer. So, ya no voy a decir eat, voy a decir ate, el verbo en pasado, ok, I ate pupusas um, yesterday, right, so nice, there you go, so we can identify that if we want to use the simple past, we need to change something, right, in the verb, no es lo mismo, ok, so, y there are some rules. Espero que se recuerde de eso, okay? There are some rules in which we are going to learn how to change the verb into the past, right? No es que a todos los verbos le voy a meter ed, okay? There are some rules. But we will see that later, okay? But nice. What else we can identify? Alguien más iba a opinar, no me fijé quién era. Cesar. Mm -hmm. Ah, it was Cesar. Please, Cesar, go ahead. Yes, use a first verb auxiliary did and yes, no question. Mm -hmm. So we have, um, now this one is not a yes, no question. So, mm, this one is, this is uh, the answer. Mm -hmm. Yeah, but the yes, no questions are with the verb to be. I said, le decimos yes, no question. Como que yo le diga, are you happy? Are you angry? You still may say, yes, I am. No, I am not. So, esta sería la yes, no question, right? So, these ones are like WH questions or simple past questions. With the answer, yes. I understand probably, Caesar, when you say that they are like simple answers, just Yes, I did, or no, I didn't. Si yo doy una respuesta, sí. 
estoy contestando a la pregunta que me están haciendo de una manera simple, de una manera corta. Es decir que yo simplemente le digo sí o no. Ya con el complemento, ahí sí, yo doy una respuesta completa, ¿ok? Did you work on Saturdays? No, I didn't, ¿ok? I didn't work at all. So, nice. What else? ¿Qué más identificamos en esta oración, en esta pregunta y sus dos respuestas? ¿Alguien más? Cuando no es, cuando es negativo, este no se escribe ID, sino que solo el, el en sí, el. Hmm. Ok. El, el, The, the, the base verb, right? So, look, very simple, okay? So, we are talking about the simple past. Every time, listen, grabese esto aquí, mire. Every time that we have an auxiliary, we have the verb in the base form. Cada vez que usted ve a un auxiliar, llámese cualquiera. En este caso estamos hablando del did, pero no es el único, okay? Cada vez que usted vea un auxiliar en la pregunta o en la oración, el verbo no cambia. Mire, aquí, eh, didn't work. Punto, cada punto es una oración, ¿verdad? Yo doy uh, una, una, digo, no, I didn't, ese punto es, significa una oración. La siguiente oración I didn't work at all. Mire, acá yo tengo el auxiliar, porque en este caso el verbo no cambia. ¿Por qué? Porque hay un auxiliar. Miren la pregunta. Aquí está el auxiliar. Mire el verbo normal. ¿Qué pasa aquí? Miren, yes, I did. Esa es una, hora, una respuesta. Punto. Otra oración. Mire, aquí cambia el verbo. ¿Por qué? Porque aquí no hay auxiliar. Entonces, acá sí, yo necesito eh, poner el pasado del verbo. Okay, so one more time, every time that you see an auxiliary, so please, please do not change nothing in the bird. Leave the bird the way it is, okay? But if you don't see an auxiliary, you need to change the bird in the simple past, okay? Uh, Jennifer, uh, Noemi, go ahead. No, solo nomás iba a decir de que Igual en la, en la segunda pregunta que ahí cambia el verbo, el go, cambia okay. al verbo went. Definitely, ok. So, which is the, ya vamos a llegar a la número dos, pero es importante que nos aprendamos los verbos. En la forma base, la forma pasada, se lo dije el primer día de la clase, right? La forma participia. Entonces, yo quiero decir que yo voy a la escuela todos los días. I go to school every day. Simple present. Pero yo quiero decir que yo fui a la escuela ayer. Ahí voy a decir I went to the school yesterday. Porque el pasado de go es went. Ok. So, let's see the next one. Uh, Barbara, please help us read the question and the two answers right here, please. Eh, ¿Cuál teacher? Perdón, estaba anotando. Uh, right here, Esa. the next one. Okay. Uh -huh. This one. Did you go anywhere last weekend? Yes, I did. Eh, I went to the movies. No, I didn't. I didn't go anywhere. Solo que, teacher, yo tengo una consulta. Dijo de que cada vez que se coloca el auxiliar en la oración, el verbo no cambia siempre y cuando sea este, una pregunta, una respuesta larga. Entonces, ¿por qué tendría que ir acompañado de un verbo? Si solo respondo, yes, I didn't, este, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque Exacto. el auxiliar este, no va acompañado de ningún verbo. Si Exacto. ya quiero dar como que más explicación, si tengo que ponerle el verbo como que conjugado. El verbo en pasado, pero si usted no tiene auxiliar, ¿ok? Si usted le, yo le hago esta pregunta, Did you go anywhere last weekend? Usted me dice, Yes, I did, me está contestando, pero uh -huh. de una manera corta, que no me quiere decir explicarme más, ¿ok? Pero está bien. 
Ahora, no hay did en negativo, no. Pero normalmente usted va a tener que dar una explicación o una respuesta completa, ¿ok? De lo que le están preguntando. So, entonces, como aquí estamos hablando en tiempo pasado, ¿ok? Esto es solo para el tiempo gramatical simple past, ¿ok? I told you, an easy way for you to learn means that if we have an auxiliary, so the verb do not change. But if we don't have an auxiliary, we need to uh, write the verb in the past, ¿ok? Si está el auxiliar, el verbo se mantiene. Mire aquí, aquí no dice I didn't went. Y aquí sí. Look, I went to the movies. Porque mire, aquí no hay auxiliar. Entonces el verbo acá tiene que forzadamente ir en pasado. Okay? ok. Pero si yo tengo un auxiliar, ya sea en la pregunta. Mire, en la pregunta no dice, did you went? No. Did you go? Ya desde que yo veo el did, hey, me están preguntando en pasado. No puedo responder, yes, I do. No, I don't, right? So yo respondo sí, con el auxiliar que el me pregunta. el auxiliar ya nos indica en qué tiempo se está haciendo. There you go. Solo ver el auxiliar did, inmediatamente este es pasado. Ok. Now, para la respuesta, one more time. If you have an, an adjective, uh, I'm sorry, if you have an auxiliary right here, so do not change the verb. Jamás me va a decir usted, uh, I didn't went. No, usted me va a decir en positivo, I went to the movies, yo fui al cine. Ok, I didn't go anywhere, yo no fui a ningún lado. Eh, Jennifer, go ahead. Um, no, teacher, eso le iba a decir sobre lo de donde dice, no, I didn't, I didn't go anywhere. Que ahí está cabal como una forma base, el go. Ahí sí no se cambia, ¿verdad? Cuando es en negativa. Exacto. O sea, no es porque es negativa, ¿ok? No es que cambie porque es auxiliar, negativa, es también. por el auxiliar, ¿ok? El auxiliar, uh -huh. eso es lo que usted debe de comprender, ¿ok? Eh, si yo tengo un auxiliar, uh -huh. no cambia el verbo. Pero si no hay auxiliar, okay. yo tengo que usar el verbo en el tiempo correcto que yo estoy hablando. Si usted está hablando en participio, pues el verbo tiene que ir en participio, que eso lo vamos a ver al final. Si usted está hablando en futuro, pues usted tiene que conjugar en futuro, así como en español. Cuando usted estaba aprendiendo a hablar, me imagino que, que a lo, bueno, los niños, ellos hablan... Eh, yo ir, yo mañana fui, o sea, así, porque ellos no, no determinan todavía los tiempos gramaticales. Igual eh, nos puede costar a nosotros al inicio en el inglés, pero si yo estoy hablando en pasado, el verbo tiene que ir en pasado. Si tengo un auxiliar, no, el verbo, el auxiliar es como que me transforma ya eso en pasado. No puedo poner auxiliar y verbo en pasado y gramaticalmente incorrecto igual. Ok, so. Como les digo, hay que practicar esto. Veamos el siguiente ejemplo, right? This one is like a, with a WH. Uh, let's see, Freddy, please. Uh, Freddy, Jose, help us read the question and the, the answer right here. Okay. What did Rich do on Saturday? He stayed at home. He stayed home and studied for a test. Nice, thank you. So, what did Rick do on Saturday? Pregunta en pasado. Desde que yo veo el did, ella está en pasado. Ok. Pero, ¿y el verbo por qué no está en pasado? Porque hay un auxiliar. Ok. So, la respuesta, mire, aquí, ¿a dónde hay un auxiliar? No, hay, aquí en la respuesta no está ningún auxiliar. Por eso, mire, los dos verbos, mire, pasado, pasado. Okay, so what did Rick uh, do on Saturday? He stayed home and studied for a test. Okay, los verbos deben de ir en pasado, no haya un auxiliar. Uh, veamos, the next one and the last one, please. Uh, Claudia Itzel, help us read the, the question and also the answer, please. 
How did Meg spend her weekend? She went to a karaoke bar in San with some friends. Okay, very nice. How did Meg spend her weekend? Ah, she went to a karaoke bar and sang with some friends. Okay, the same story, right? Yo veo el did, aunque sea WH, sea eh, una pregunta simple solo con el did, pero ahí está un did, un auxiliar, ya me denota pasado. Por lo tanto, no le están preguntando que a dónde va ahorita. Le están preguntando que a dónde fue ayer, que qué hizo ayer, que qué comió ayer, que dónde fue el año pasado, dónde fue el mes pasado, la semana pasada, eh, el domingo, lo que sea, pero pasa. Por lo tanto, su respuesta, los verbos deben de ir en pasado. Ahora, si yo no me puedo los verbos en pasado, ya la regué porque no puedo hablar en pasado. Ok, so, por eso es importante saber los verbos, si no usted se va a estar patinando y usted va a hablar eh, como los niños, yo comí ayer, mañana, o sea, ayer o ahora o mañana, ¿cómo es eso? ¿Verdad? So, the same story in English. Usted no se puede los verbos en, en pasado, aquí está topado porque no hay forma. Ay, y no es, eh, como le digo, Tuvieron que haber visto eso porque allá en el módulo se ve el simple past. Hay una regla gramatical para los verbos. No es que a todos los verbos se les agrega ed y lo hago en pasado. Hay una regla gramatical para los verbos irregulares y otra regla para los verbos regulares. Ok, so let's let's continue because of the time, right? So let's move on. So it says right here for a list of uh, irregular uh, past forms as uh, see the appendix at the back of the book. So esto no lo tienen ustedes, pero igual usted busca en internet una lista de verbos y ahí va a encontrar si quiere una lista de 100, de 1000, de 2000, de las que usted quiera, cantidades de verbos. So let's say, let's do this. Complete the conversations then practice with a partner. So, ¿qué vamos a hacer aquí? Completar, ¿ok? Mire, aquí está la regla, mire. Regular verse, aquí está resumido, ok, so irregular verse, so qué vamos a hacer, déjenme tomar una captura por acá rápidamente porque siempre me gusta mandarles ahí al, al grupo de WhatsApp, eh, por si acaso pues no, no tienen el manual, aunque deberíamos de tener el manual, pero si no está o porque está ocupando el mismo teléfono donde lo tiene, etcétera, lo que sea. So, le, les envío siempre así la imagen para que la tengan. So, we are going to create the groups uh, really quick. Eh, please complete this uh, sentence. Usted tiene que ver el verbo que está ahí en paréntesis y lo transforma a pasado. Si no tiene auxiliar, pero si usted mira un auxiliar ahí, el verbo va a la forma normal. Esa es la clave. Ok, so you need to identify the type of sentence or question that you have. So we are going to create, let's see, uh, three groups, okay? Vamos a hacer tres grupos más rápido, okay? Uno va a quedar de seis, otro va a quedar de siete. Eh, ya les envío al grupo de WhatsApp la, la imagen. Eh, ver, sí, aquí está. Y este, cuatro minutos, máximo cinco. Aprovechemos el tiempo, okay? Are we clear what we are going to do? Sí, está claro lo que vamos a hacer cuando llegue al grupo. Rapidito, compañeros. La uno, ¿qué dicen? ¿Qué ponemos? Porque si nos ponemos a hablar de la novela, se nos van los cuatro minutos, ¿ok? So, let's do it right now, please.
Call my friends. No, I didn't, ¿verdad? Call my sí. friends. Luego, sí, así sería. We, ¿qué? We drove. We drove. We drove to a coffee for lunch. We drove to a coffee for lunch. Uh -huh. Alguien tomó captura para compartirla acá y que todos la veamos. En el grupo se la mandaron. En el grupo lo pasó el grupo la de WhatsApp. Pero, ah. ¿cómo lo escribimos? Vamos a escribir oración por oración. Correcto. Número uno. Completa. No, I didn't call my friend. Alguien tiene bien fuerte el, la música o el televisor, no sé. Ok, uh, la primera sería, no, I didn't call my friend, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí. les comparto la, la, la pantalla acá para que no esté más, porque yo no me he podido meter al grupo. Ah, uh, ok. Uh -huh. Pero, ¿quién está escribiendo? La segunda, yo estoy escribiendo. Ah, ok. La segunda sería... Luego la, la cuatro. I love it. Ajá, la cuatro sería. Yes. Are you did you? Did you? Did you did you when? Did you do? Did you do? Did, did you do? Do, do, do. Estamos en la cuatro, ¿verdad? Anywhere, sí. anything. Sí, 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 yes. Did you do? Sería. Special. No. Did you Over do the... anything special <laughs> over the weekend? Yes, I did. Yes, I did. I went. I went shopping. Shopping. Perdón que perdí la. Se me, se me fue la. I spent con la mano. Okay. I spent all my money. I spent Ajá, all my money. I broke. Bro Money. Y en la cinco sería Did you went? Did you go? No, did you go? Did you go? Ah, okay. Porque lleva el auxiliar did. Uh -huh. Did you go out on Friday night? Go out on Friday night.
Do we finish right here in this group? Hello, hello, hello. Ya terminamos en este grupo. Hello. Okay, uh, welcome back. Let me close right here and let me share the screen one more time and see what we did. So, no sé si me metí los grupos ahí. Solo un grupo me quedó con la duda si logró completar lo, el primero. Igual no sé si llegaron al final de la última, pero the time is, you know, the time is uh, running so fast. So, let me make it bigger right here. Let's see number one. Um, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Brian, Steve, please. Uh, number one, letter eight, Ana Patricia, letter B. Okay, letter A. Did you stay home on Saturday? Mm -hmm. the, the answer? No, I didn't. Uh, perdón, perdón, que mm -hmm. se, me da la, se me da vuelta aquí el teléfono. Ay. No lo logra mirar quizás, este, Ana Patrick. Ahorita sí, ya le logré. Ok, thank you. No, I didn't. No, I didn't. Call. No, ay, perdón. No, I didn't call my friend. We drove to a coffee for lunch. Okay, very nice. So let's see. Um, Question, did you stay home on Saturday? So, el verbo se mantiene porque estoy usando el auxiliar, right? So, totalmente diferente en la respuesta. No, I didn't. Ahí termina. No, I didn't uh, call my friend. No puedo cambiar el verbo porque tengo el auxiliar, okay? So, esa es la primera sentence, right? The second uh, sentence, ahí sí. No hay auxiliar, okay? I 
Uh, we drove to a cafe for lunch. Ahí sí, el verbo va en pasado. Nice. The next one, Elsie Patricia, letter eight. Um, um, let's see, uh, Claudia Itzel, letter B. Okay. How didn't you sing your last birthday? I had a party time, everyone. Everyone enjoyed it, but the neighbors I didn't like the the nose. Okay, nice. Let's see. How did you spend? Solo agrego ahí, right? El, el did y el verbo se mantiene. Uh, your last birthday, right? Acá sí cambia. Mire, no hay auxiliar. ¿Cuál es el pasado del verbo have? Had. Had. had, okay. I had a party. Had. Okay. Now, everyone, had. pasado del verbo enjoy. Enjoy. enjoy okay. It. Enjoyed. Okay. So everyone enjoyed it. Okay. But the neighbors. ¿Cómo quedó ahí? Didn't Did like it. Didn't, didn't, okay, perfect. Didn't, didn't, didn't like, like the, noise. the noise. ¿Qué es el noise? Ruido. ruido. El ruido, okay. A los vecinos no les gusta el ruido, okay. El verbo acá no cambia. O sea, estoy diciendo un, un auxiliar negativo. But the neighbors didn't. Ahí el verbo like, no le quito ni le pongo nada, right? Light the noise. Nice. Uh, Brenda Isabel, number three, letter eight. Um, uh, Janet Jacqueline, letter B, please. What did you do last, way, last night? Perdón. I went to the new Jim Carrey film. I loved it. Hey, very nice. Yes. What did you do last night? Oh, I went to the new Jim Carrey field. I love it. Okay, so past. Los dos verbos de la respuesta. En pasado porque no tenemos auxiliar. Jacqueline uh, Liliana, please. Number four, letter eight. Um, Freddy, help us with the letter B. Mm. Do you do anything special over the weekend? Yes, I did. I went shopping. You unfor unfortunately, 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 I spent all my money. No, I broke. Okay, very nice. Okay, did you do anything special over the weekend? Yes, I did. I went shopping. Unfortunately, I spent ahí el pasado, right? All my money. Now I'm broke. ¿Qué quiere decir eso? I'm broke. Estoy quebrado. Ok, estoy quebrado, no que se quebró las patas y ni los pies, ¿verdad? Sino que, que no tiene dinero porque se gastó todo comprando shopping. Así como cuando uno dice, ay, no tengo piso, ¿verdad? Right? So, usted dice, estoy barrido, estoy en la quiebra, ¿verdad? Right? So, I'm broke. Nice. The last one, the last one will be for um, Ana Marisol, B, letter eight. And um, Benjamin, B, letter B, please. Did you, did you go out on Friday night? No, I didn't. No, I didn't. I invited friends over and I cooked the dinner for them. Yay, very nice. Very good. Did you go out? On Friday night? No, I didn't. Okay, I invite 
pasado, friends over. And I cook, pasado, dinner for them. No hay auxiliares, todo el verbo cambia, ¿ok? Creo que esa parte tiene que quedar clarita, ¿ok? Usted ve un auxiliar, please, no me le quite ni me le ponga nada al verbo. El verbo déjelo la forma que es. Pero usted está hablando en pasado y no hay auxiliares en su, en su eh, respuesta. Tengo que hacer en la conversión de ese verbo a pasado para yo completar gramaticalmente eh, la oración como debe de ser. No puedo estar hablando en pasado y estar usando los verbos en presente. O sea, o lo hace o lo hizo, right? So, uh, let's see. Uh, we have let's see we have eight minutes okay so this ones please you can um you know use these words to create right sentences okay or uh the paragraph in past right pero por el tiempo no lo vamos a no lo vamos a detener so let's see right here uh we are going to create these uh sentences okay and we are going to answer the questions okay uh let's see it says i went dancing on saturday night okay uh then it says where did you go okay so esto usted me lo va a responder en su cuaderno okay si usted puede mande la captura mande lo, las respuestas en el grupo de whatsapp no es obligación pero es una práctica okay so usted imagínese que usted invente, que salió, que hizo algo, lo que sea, right? Y darle respuesta a esto, ¿ok? Aquí dice que fue a bailar, usted diga que fue, no sé, a comprar, ¿ok? Where did you go? ¿Dónde fue? Who did you go with? ¿Quién fue con usted? What time did you go? ¿A qué horas? And how did you like it? ¿Y qué si le gustó? Ok, so usted invente que ayer, el año pasado, el mes pasado, la semana pasada, lo que sea, usted fue a algún lugar, ok, y le da respuesta a esas eh, preguntitas y me lo puede mandar al grupo de WhatsApp, ok, no es obligación, no es nota, porque su nota es la plataforma, pero si es una práctica que usted necesita hacer, ¿estamos claros con esto? Nice. Aquí está. Mire, what did you do last night? Ok. So, en pasado. Usted necesita los verbos en pasado. How was your vacation? Ok. How was your vacation? I have six minutes. This is a conversation between, between I'm sorry, Celia and Dom. And it says, uh, hi, Dom. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii. With my cousin, we had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time, but we went surfing every day. The waves were amazing. So uh, what was the best thing about the trip? Well, some Something incredible happened. Well, you won't believe it. Okay. So simple pass. Simple pass, right? Do we have new words right here? Habrá alguna palabra acá que ustedes conozcan? Causing es primo, verdad? There you go. Fue con el primo. Uh -huh. The weights were amazing. ¿Qué es esto? The weights were amazing. El clima estaba perfecto. ¿Del clima o el qué? Las olas. Ah, las olas. Las olas. Las olas ok. Increíbles. The weather, aquí, ve. Uh, oh, okay. uh, was the weather ok? ¿Estuvo el clima bien? Sí. Y aquí, the weights were amazing. Las olas eran espectaculares ahí en Hawái. Trip. ¿Qué dijimos que era trip? Viaje. Viaje, ok. Usted dice, me voy a ir a echar un trip ahorita, ok. Es decir que usted va de parranda, ok. So, ese es un viaje. So, I have four minutes and I have to pass the attendance. We are going to stop right here. Antes de que usted se vaya y pasar la asistencia, 
Ahí han estado mandando al grupo de WhatsApp eh, que usted tiene que enviar un, un comprobante y que lo hay que sacarlo. Y ahí mandaron como que hay unas personas que están pendientes. Trate, por en favor. En caso, de... yo estoy pendiente de eso, pero es que no me ha quedado tiempo de salir por lo que estaba enfermo. No sé si puede enviarlo mañana. Sí, definitivamente. Mándelo mañana. Escríbale directamente a... A Flora, ahí puso ella el número, igual ahí está en el grupo de WhatsApp. Ok. Mándeselo directamente a ella para que lo tenga. Igual, eh, todavía creo que hay una o dos personas pendientes de plataforma eh, el día viernes. Para que sepan, el que no haya trabajado en la plataforma se va a quedar aquí en vela conmigo. ¿Verdad? Va a tener que preparar una superolada de café porque no lo voy a dejar ir hasta que termine la plataforma. Entonces, si no quiere pasar en vela conmigo, haga la plataforma para que el día lunes que nos pidan cuentas estemos al día. Ok, eso es comercial, pero tengo que hacerlo. Tengo que pedirles que, que, que vayamos. Esta eh, semana también. era solo hasta la sección 2, ¿verdad? Y el mismo. Sí, hasta el día, bueno, ma, el jueves, mañana, mañana termina porque el día viernes prácticamente... Estamos iniciando la siguiente semana. La verdad ah, okay. es, eh, desconozco el motivo por el cual vamos a trabajar eh, viernes, pero, eh, o sea, ellos saben cómo llevan la calendarización y días y todo eso. Entonces, mañana jueves termina la sí, semana 2. Yo creo que fue como comenzamos miércoles de, de la Exacto. semana, entonces lunes y martes lo vamos a reponer con dos piernas exactamente, por ahí viene la cuestión entonces eh, pues sí, vamos a venir el viernes pero el viernes ya viene siendo la otra semana, entonces hasta mañana a la medianoche en teoría tiene que tener la sección 3 y el midterm ok, nice, valido sí. tengo un minuto, Alison Daniela está por aquí Alison Daniela, no eh, Cristina América Cristina América no está Edgar Fernando Edgar Fernando no está Gabriela María Gabriela María no está Ivania Stephanie Ivania Stephanie yo no sé, eh, Ivania, si tiene problemas, este, escríbame porque el día de ayer este, yo le dejé falta y aparece ahí una conexión. La verdad no sé si, si se conectó, yo no sé, pero no me responde. Ivania Stephanie, eh, de señal de vida ni en el chat. Me parece ver como que está conectada por ratos, pero... No me ha contestado ninguna asistencia, ni al inicio, ni al final. Bueno, eh, time is over. So, thank you so much for your time. Cuéntenme, ¿cambiaron el idioma de su teléfono? Siendo honestos. Yeah. Yes, yes, yes. 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 Ya lo tenía, ya sí. Excelente, espero que lo hagan. Teacher, yo no pude por mi trabajo, pero sí pasé escuchando este, unos relatos de Duolingo en inglés. Casi ah, okay. todo el día. No entendí mucho, pero algunas palabras sí. Ok, nice. También me pueden escuchar música en inglés, porque así música. uno se aprende la, la pronunciación de las palabras. Definitivamente. Bueno, en mi caso sí fue como las aprendí. Y la música romántica normalmente va bien despacita, entonces usted va a aprender, no, no le digo que escuche un, que, eh, una canción rápida, así como que. No, es la romántica. Rock en, inglés. rock en inglés es decepcionante. No, música así tranquilita, romántica, va despacito y usted va escuchando. Palabrita, va a ir agarrando y después usted va a entender el contexto. ¿Ok? Y va a decir, ve, esta canción hasta lloraba yo y lo que dice nada de romántico. Una tragedia la que están relatando, pero bueno, por el tono uno dice es romántico, pero no lo es. Bien, so time is over. Tomorrow we have class. Igual bien. Nice, we have, so thank you. Bye bye. See you tomorrow. Have a nice bye bye, night. teacher. Good night. Thank you. Bye bye. You. The same. Bye bye.